ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு திலகா ஹோம் இந்த வீடியோவில் ஸ்கூலுக்கு போகிற குழந்தைகளுக்கு கொடுக்குற மாதிரி மூணு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ரெசிப்பியாக நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இனிப்பு தோசை இது வந்து கோதுமை மாவு வெள்ளம் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஒரு தோசை ரெடி பண்ண போகிறோம் வெள்ளத்தில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய அயன் கண்டென்ட் இருக்குது அதனால் இது இந்த தோசை வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு குழந்தைகளுக்கு வந்து வெள்ளம் அடிக்கடி இருக்கிற மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க அப்போ தான் அவங்க சீக்கிரம் அனிமிக் ஆக மாட்டாங்க இந்த தோசை பண்ணுறதுக்கு ஒரு பவுலில் வந்து ஒரு கப் கோதுமை மாவு அப்புறம் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் போல் அரிசி மாவு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சம் ஏலக்காத்தூள் அப்புறம் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு சுக்கு பொடி அப்புறம் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ வந்து நம்ம வெள்ளம் சேர்க்கணும் வெள்ளம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப் கோதுமை மாவுக்கு அரை கப் வெள்ளம் எடுத்துக்கோங்க அப்போ கரெக்டாக இருக்கும் வெள்ளத்தை வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வடிகட்டி சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா வெள்ளத்தில் மண் தூசி ஏதாவது இருக்க சான்ஸ் இருக்குது அதனால் நான் வடிகட்டி சேர்த்துக்கிட்டேன் அப்புறம் நம்ம இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணி ஒரு தோசை மாவு பதத்துக்கு இதை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்மளோட பேட்ரி வந்து இந்த கன்சிடன்சி இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம தோசை ஊற்றிடலாம் இங்கே தோசை கல் காஞ்சி ரெடியாக இருக்குது இந்த தோசை வந்து ரொம்ப மெல்லிஸாக வந்து ஊற்ற முடியாது ஏன்னா கோதுமை மாவு அந்த வெள்ளம் எல்லாமே வந்து கல்லில் வந்து ஒட்டிக்கும் அதனால் ஒரு மீடியமாக ஊற்றிக்கோங்க ரொம்ப மெல்லிஸாக ஊற்றாதீங்க தோசை ஊற்றினோடனே வந்து மேலே வந்து கொஞ்சம் தேங்காய் துருவல் போட்டுக்கலாம் அப்போது இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழந்தைகள் வந்து என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க இது வேண்டாம்னா நீங்கள் போடாதீங்க போட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்புறம் நெய் ஊற்றி நம்ம சுட்டு கொடுக்கலாம் இதுக்கு வந்து சைட் டிஷ் வந்து எதுவுமே தேவைப்படாது ஏன்னா மேலே நம்ம தேங்காய் துருவல் போட்டிருக்கிறதுனால சைட் டிஷ் எதுவுமே வேண்டாம் அப்படியே சாப்பிட்ருலாம் அப்படி நீங்கள் ஏதாவது கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நெய் இல்லைனா பட்டர் வர கூட தொட்டுட்டு சாப்பிட்லாம் இப்போ நம்ம பெரியவங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் இட்லி பொடி கூட தொட்டு சாப்பிட்லாம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ திருப்பி விட்டுட்டு அந்த பக்கமும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் வேகட்டும் சூப்பரான இனிப்பு தோசை வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா அயன் கண்டென்ட் உள்ள ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் இதை மறக்காமல் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு செஞ்சு கொடுங்க செகண்ட் ரெசிப்பியாக நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள் சீஸ் தோசை வந்து பண்ண போகிறேன் இதுக்கு வந்து நார்மலாக நம்ம இட்லி தோசை மாவே எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு ஒரு தோசை மாதிரி நல்லா ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச காயை மேலே துருவி விடுங்க நான் வந்து இன்றைக்கி கேரட் வந்து எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து நீங்கள் முட்டை கோஸ் பண்ணலாம் பீட்ரூட் துருவி விடலாம் இல்லைனா பன்னி அது கூட துருவி விடலாம் அப்புறம் மஷ்ரூம் பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் குட்டி குட்டியாக மஷ்ரூமை வந்து கட் பண்ணி தோசை மேலே ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த கேரட் துருவில் வந்து நல்லா அந்த தோசையில் எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி நான் துருவி விட்டுக்கிறேன் ஸோ அடுத்து வந்து சீஸ் எடுத்திருக்கேன் சீஸை வந்து நல்லா தோசையில் எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி துருவிடலாம் சீஸ் பிடிக்காத குழந்தைகளே இருக்க மாட்டாங்க ஸோ காலையில் டைம் இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு பிடிச்ச காய்கறி சீஸ் இதெல்லாம் போட்டு தோசை ஊற்றி கொடுங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க ஸோ ஃபைனலாக உங்களுக்கு கொஞ்சம் வெங்காயம் வேணாலும் கொஞ்சம் வெங்காயம் வந்து சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு மூடி போட்டு வேக விட்டுடலாம் அப்போ தான் வந்து கேரட்டு அதெல்லாம் நல்லா வேகும் ஸோ மூடி போட்டு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணலாம் ஸோ சீஸ் நல்லா மெல்ட் ஆகிருக்கு கேரட்லாம் கூட நல்லா குக் ஆகிருக்கு ஸோ இது இந்த மாதிரி ஹாஃபாக மடிச்சுட்டு நம்ம திருப்பி விட்டுக்கலாம் திருப்பி விட்டு அந்த பக்கமும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் விட்டுக்கலாம் இப்போது இதை வந்து நம்ம ரெண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே சாப்பிட கொடுத்துட வேண்டியதான் இதுக்கு வந்து சைட் டிஷ் வந்து எதுவுமே தேவை இருக்காது ஏன்னா உள்ளே வந்து கேரட் சீஸ் வெங்காயம் எல்லாம் இருக்கிறதுனால அப்படியே சாப்பிட்ருலாம் உங்கள் குழந்தைங்க விருப்பப்பட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் கெச்சப் வச்சு கொடுங்க ஸோ சூப்பரான வெஜிடபிள் சீஸ் தோசை ரெடியாக இருக்குது இங்கே பாருங்கள் உள்ளே பார்க்கும்போதே அந்த ஆரஞ்சு கலர் பார்க்க சூப்பராக இருக்குது மறக்காமல் செஞ்சு கொடுங்க மூணாவது ரெசிபி என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள் சாண்ட்விச் நிறைய காய்கறிகள் சேர்த்து பண்ணுறதுனால இதுவும் வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி தான் இதை வந்து நீங்கள் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக கூட செஞ்சு கொடுக்கலாம் இது பண்ணுறதுக்கு ஒரு கடாயில் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு எண்ணெய் வந்து நல்லா ஹீட் ஆனோடனே ஒரு பெரிய வெங்காயம் நீல நீளமாக இருந்து சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் ஜஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் கண்
ஸோ உப்பு மிளகாத்தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு காஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிட்டே இருந்தோன்னா அந்த கேரட்டும் பச்சை பட்டாணியும் நல்லா வெந்துடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு உருளைக்கிழங்க நல்லா பாயில் பண்ணி மசிச்சு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் அதையும் இதோட சேர்த்துக்கலாம் உருளைக்கிழங்க வந்து இந்த கேரட்டு பச்சை பட்டாணி இதோடலாம் சேர்த்து நல்லா பிளெண்ட் பண்ணி விட்டுடலாம் கரண்டி வச்சு அப்படி நல்லா மசிச்சு விட்ருவோம் இப்போ வந்து கொஞ்சோண்டு பெப்பர் தூள் வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன் இது வேண்டானா நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க சேர்த்திங்கன்னா லைட்டாக அந்த ஸ்மெல்லுக்கு நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சமாக சேர்த்தா போதும் இப்போ நல்லா பிளெண்டாகி நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளோட மசாலா ஃபைனலாக நம்ம கொத்தமல்லி தலை போட்டுக்கலாம் கொத்தமல்லி தலை சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு எடுத்துட்டோம்னா நம்ம உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணுற அந்த மசாலா வந்து ரெடி அடுத்து வந்து நம்ம சாண்ட்விச் பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி நான் வந்து ஸ்வீட் பிரெட் தான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் ஹெல்த்தியாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வீட் பிரெட்டில் செஞ்சு கொடுங்க அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் ஸோ முதல்ல கெச்சப்பை வந்து நம்ம நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க இந்த மசாலாவை ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் கெச்சப்புக்கு பதிலாக வந்து நீங்கள் வந்து க்ரீன் சட்னி பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதை கூட ஒரு லேயராக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி எதுவுமே இல்லைன்னா நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ண வேண்டாம் டேரெக்டாக அந்த மசாலா மட்டுமே வச்சு நீங்கள் சாண்ட்விச் செஞ்சு கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போ இங்கே இதை பக்கம் பேன் வச்சுருக்கேன் அதில் முதல்ல கொஞ்சம் பட்டர் போட்டுக்கலாம் பட்டரை நல்லா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த சாண்ட்விச்சை வச்சிடலாம் ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து நான் கொஞ்சம் சீஸ் வந்து திருவி விட போகிறேன் இந்த சீஸும் வந்து வேண்டானா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் பட்டர் சீஸ்லாம் நிறைய சேர்த்துருக்கேன் இதே இது நம்மளுக்கு செய்கிறோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க அப்புறம் இதுக்கு மேலே இன்னொரு பிரெட் வச்சு நல்லா கரண்டி வச்சு நல்லா அழுத்தி விட்டுருங்க அப்போ அது நல்லா ஒட்டிக்கும் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி விட்டு நல்லா ப்ரௌன் கலர் வர்ற மாதிரி நம்ம சுட்டு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட வெஜ் சாண்ட்விச் வந்து ரெடி ஆகிடும் சூப்பரான வெஜ் சாண்ட்விச் ரெடி இதை வந்து ஹாஃபாக கட் பண்ணிவிட்டு குழந்தைங்களுக்கு சாப்பிட கொடுக்கலாம் சூப்பர் இந்த மூணு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்